zaten de Hülya'mda gördüm. Sen böyle Beyoğlu'nda dolaşıyordun salak salak. Yabancı adamlara bakıyordum. Kafana şöyle bir yapıştım çoğurken beni bir ilittin. Ben tramvayın altına gittim la. Oh! İyi yapmışım. Elime sağlık. Seni her gece uğur yanında düşü mandaları görüp... ...salyaların ahıya da ben bir şey diyen mi? Ulan bunun için adam mı demedir mi? Ya haklısın aslında. Yani bir yandan saçma olduğunu biliyorsun ama... ...bir yandan da dayağa bağımlıyım la ben ne yapabilirim? Sana kaç kere çekirdek çitlettim, sakız çiğnettim... ...bir türlü bırakamadım bu illerini. Katı mı la bu? Ha? Ah! Katıymış. Aslında dayan azaltarak bırakmak istiyor yavaş yavaş. Öyle azaltarak o olmaz. Bir den biri bırakıcı. Daha ona hazır değilim. Birkaç fantezim var. E onları da gerçekleştirmek istiyor. Mesela asansör fantezisi. Ya sen mi? Ha. Bir kere de seni asansörde dövmek istiyor lan. Böyle düşünsene. Her an yakalanma korkusuyla. Daha da heyecan dolu lan değil mi? <gülüyor> Olur olur, sığırların girebileceği bir asansör bulursan niye almasın ki? Ee, benim, benim acelem var, şunu yolda giderken yerim. Ee... Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi be? Ulan bana yapacağı en güzel sürpriz... ...kendine güzel bir ahur bulup yerleşmen olur. He, seni Allah çeceğini bir yermesin sen. Ana, katı da yermiş be. Gecekondu mahallesinde trafik mi tıkanamış be? ...koşup geliyorum değil mi? Şimdi cazibe merkezi oldum değil mi? Heh, hayallerimizi gerçekleştirdim işte bak, sürpriz! Ana, sahiden araba be! Bana bak, bir yerlerden çalıp çırpmadın değil mi? Ne çalıp çırpması salak? Hursuz muyum la ben? Bir tane çarparın göresin şimdi. Vay ulan be! Sen benden ne kadar para tırtıkladın böyle? Çalışan benim ama arabam yok. Ama benim çalıştığımdan sen geçiniyen araba almışsın. Fena mı işte? Senin paranı ben bürüktüdüm. Sen bürüktümeye kalksaydın lastikli don bile alamazdık. Ha, aferin be. Vallahi at arabası alıp onu çeker diye düşünüyordum ama. Baksana şunu ya be. Ana bu ne be? Burada bir sürü çekişler, pensiler, banyo fiyansları falan var. <gülüyor> Bakayım. Bu değil mi ya? Tam kendine yakışan arabayı bulmuşsun. Ulan bulunan tabakhaneye kendini mi yetiştireceksin? <gülüyor> lan ya lan ne tabakhaneye kendimi yetiştirmesi? Ya seninle böyle uzak yerlere gideceğiz. Uzak uzak bol bol gezip dolaşacağız. Öyle ikide bir her yerde duramayız. Ha arabanın içine diyeceksin yani. Ulan sen bir şey hala çeviriyorsun ama. Kandırık mı yapıyorsun lan? Ha, bravo! Bu yaşta bu zeka! Lan jeton anca düştü! Lan dangalak! Ben de araba alacak para ne gezer? Senin çalışmalarınla ben beyaz peynirle kavun ihtiyacım bile zor görüyorum. Lan kaybede tesisatçı Mehmet var ya bizim köye gitti bir haftalığına. Arabayı da bana emanet etti. Ha maşallah sen de hemen dekorasyonu değiştirdin. Kendini uydurdun. Makam koltuğunu da koymuşsun. Emanet arabayı hilaya çevirmişsin be. Yok la, böyleydi zaten. Ön koltukla tamire gitmiş de... ...işte bir tane de çıkma klozet ayarlamış buraya. Hemen yani gözel olmuş değil mi daha bak? Gezdireyim mi seni la? Ha, i̇ster misin? Say mi la? Aha, şöyle kanyona, istinye parka falan gideriz. Buraya giden ünlülerden neyimi sensin la değil mi? Ha, gezdireyim. Ha. Bak bakayım, hak katılar. Bineyim mi? Bir bakayım. Çok güzel be. Allah'ım ne korkuyorum ya. Çocuklar bin, sonra in. Tamam, bineyim ben. Bin, bin. 
Gezdirecisin ama bir şartın var. En aşağı. E ne ne ne ne. Seni çok güzel gezdirecin ama bir şartın var. He. Sen şimdi bu yaşa geldin. Hala arabaya bindiğin zaman miden bulanıyor. Araba tutuyor seni. Onun için arabayı kirletmeyelim diye. Şu poşeti kafana da alıp bundan dolaşacaksın. Tamam mı? Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Anlatın lan. Seni Allah cezanı vermişim. Ulan yaptığına bak Layla o torbaya sokuyor. Bak. Nikahlı karısına insan yapan bunu be. Bak. Aynı Ay, önünde değil mi? Tamam lan. Sana kalak. Sana iyilik yapan ne kadar zaten. Ben gezdiriyim dedim. Teklif yaptım. Kendim bilirsin. Kendim dolaşıyor önce. Ha. Ee, o heladan bozma arabana bin inşallah kurtulama. He. <gülüyor> Düşersin o şeyin içine de klozetin içine çıkamazsın inşallah. <gülüyor> Psikolojiye mi merak saldınız? Çok özür dilerim Tenzi Er Bey. İşime yarar bir şey var mı diye bakınıyordum. İyi de onlar benim mesleki kitaplarım. Yani bilimsel akademik yayınlar. Sen merak ettiğin bir şey varsa bana sor ben sana anlatayım. Ee, şey var ya şey benim şey var ya. Senin öküz mü? He. <gülüyor> Normal bir okucu olsa neyse okuz okuz ne bilir. Eğer okuz gibi durur derim. Ama bu öyle bir şey değil ki. Bu böyle her gün yeni bir şey çıkarıyor. Sürpriz yumurta okuzu. <gülüyor> Hadi işte öyle işime yarar kitaplarda bir şey var mıdır diye bakınıyordum. Mesela ne bileyim adak adamak, e, çaput bağlamak, dilek tutmak, e, evden kovma büyüsü, yumuşaklık büyüsü, gidişin o asıl dönüşün olmasın büyüsü öyle fena. Ya sen şu bizim mesleği bir türlü anlayamadın ha. Bizim meslekte hurafelere yer yok. Ama sen istersen senin öküzü yani eşini bir gün bana getir ben psikolog olarak onunla konuşayım. Yok öyle psikopolog olmaz. Eğer bildiğiniz uzman bir öküz oluk varsa, ha işte o olur. <gülüyor> ne diyeyim, o zaman bir veterinere götür yani. <gülüyor> Tenzel Bey, rica etsen bana bir saat izin verir misiniz? Hayırdır, ne yapacaksın? Etem dedeye gidip on göbek at yaşayayım da. Bizim mahallede kim var kim yok gitmiş, her istedikleri o olmuş. Etem dede kim, ne göbeği ne diyorsun ya? Ha öyle demeyin, çok ulu bir şahustur. Ha. He, türbesi var. Bak. Etem dede, etem dede, gömleği ketem dede. Şu bizim o kızı mezbaya götür. Sana on göbek atayacağım dede. Bir, iki, üç, dört ve yaz. Sana istediğin kadar izin. Git ne yaparsan yap dedi. Karışmıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şeyleri de aldım. Şimdi daha iyiyim. Ama sen de beni anla. 
Ben hayatım ilk defa bir katille karşılaşıyorum be. Her şey aklıma gelirdi de bir katil olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama haklısındır değil mi? Nefsi müdafaadır yani. Kendi kaşınmıştır değil mi? Yok ha. Hiç kaşınma olayı falan olmadı. Aslında cinayet de sayılmaz lan. Ben bir adama arabayla çarptım. Hadi sekiz de sekiz manda seni. Tehsisatçı Mehmet'in arabasıyla değil mi? Başka araba mı var salak? Ondan tabii. Çok korktum lan. Paniğe kapıldım kız. O zaman senin koltuk yerine kullandığın klozet işe yaramıştır değil mi? <gülüyor> Nasıl oldu lan olay? Sabah işte sen kafamı naylon poşetin içine sokmayınca... ...ben de buradan arabayla çıktım. Ve adamı ezdim. Yok lan hemen değil. Öyle çıktım. Keyimden araba kullandım. Eşken de araba kullandığım günle aklıma geldi. Bir keyiflendim. Keyimle öyle bir yola çıktım. Ve adamı öldürdüm. Ha yok la. Yola öyle çıktım. Keyifli keyifli giderken birden yağmur bastıdı. E, yolla ıslandı. Ben sıkışıktı trafik. En çok da tena yerlerde süreyim dedim. Ve adamı öldürdüm. Yok la. Tena adam böyle yine ormanın içine doğru sürdüm arabayı. Ormanda gidiyor. Yağmur iyice hızlandı. Ortalık karardı. Silecekle de çalışmamaya başladı benim. O bir kamyon çıktı. Kamyon öyle ben arkadan kasistlere gire çıkan gire çıkan gidiyordum. Yok artık arabanın üstüne pat diye bir adam düştü. Ana! Lan söylesene şimdi işte. Ha evet. Ben de böyle öldürdüm. Ha işte çok değil bir ses geldi. Korktum. Arabayı başka yere doğru sürdüm sürdüm sürdüm. Sonra bıraktım arabayı, kaçtım. Yolda sırılsıkla koştum, geldim. Aa benim hassas, duygusal okusun. Aa birini öldürdü diye. Nasıl da duygusallaşır bu? Sen üzülme. Bu normal bir trafik kazasıdır be. Ben de sandım da böyle gerçekten bir cinayet işledim. Ne bileyim adamın kafasını taşla ezdim. Orta yerinden şöyle bıçakladım. Öyle bir şey sandım bunu. Sen üzülme be. Ya, tamam lan tamam. Manyak manyak konuşma. Zeytin moralim bozuk. Bir trafik canavarlığın eksikti. O da oldu. Koleksiyon tamamlandı. Peki seni gören oldu mu? Arkanda şahit bıraktın mı lan? Ya lan kim olacak lan? Ana! Ne? Kamyondaki öte yanka adam lan. Hangi kamyonda? Lan kamyonun üstü adam doluydu. Ee? Beni görmüş olabilirler lan. Ne yapacağım ben şimdi? Çak büyüttüm be. Normal bir trafik suçu bu. Üç beş sene yatağa çıkarsın. Ben de bağrıma taş masar bir eklerim seni. Sen, sen bu iş ciddiyetini kavramadın. Bak senin bir patakların aklım açıldı baştan da. He. Patakla da göreyim bakayım. Hemen güzel elli beş polisi arayan mı görüyor sen? He. Lan gelin bunu alın üstümden. Koynumda canavar beşlemişim, götürün derim. Senin de eline kozmedik, kafana edeyim ben. Lan ne paylaşıyorum, kendi acını kendimle paylaşsana, buna ne kozmediyorum. Bak benim kafamı kızdırma, perdeyi açarım, kamyonun oradaki adamları veririm seni. Açma lan, açma lan, açma lan. Pencereden kaçmış olmasın sakın. Kaçma! Öyle! Pencere kapalı kalsın. Ne o değil mi? Patlattım lan içim dışıma çıktı. Ne diyorsun lan sen orada hastane pasması gibi yerde? İçim sıkılıyor lan. Depresyondayım. Ulan sen ne depresyonda olacaksın? Olsun olsun depresyon sende dur. Saçmalama lan. Bir korku geldi lan içime. Kamyondaki öte yakı adamla takıldı kafama. Ya beni bulurlarsa? Eyle o arada faraz gibi durursan tabii bulup yakalarlar seni. Bence evden çık git dışarıda bir yerde sakla. Lan nereye gideyim manyak? Hiç yardımcı olduğun yok mu? Tabi sen masumsun. Ya benim halimden anlayabilmek için seninle katil olman lazım. Masum katilin halinden ne anlar? 
Hadi git. Sen de birini öldü hadi. Ne diyorsun sen be? Öyle tabii. Ancak o zaman benim ruh halimde lanarsın. Al arabaya git hadi. Gaziye'yi yaz mesela. Ya da git o psikopat doktorun Tanzer Bey'i öldü. Psikopat de. Psikopolog. Da, neyse işte be. Git hadi. Sen de hiç tanımadığın masum birini öldü. Ancak beni o zaman ağlarsın. Ulan sen kafayı yedi diyece ha. He? Tanzer Bey'e mi dedi? Ha. Yapıyorum lan. Bak en iyisi. Yüz elli beşi arayayım seni. Adalet'e tahsil edeyim. O olsun bitsin. Ya yapma lan. Yapmazsın öyle bir şey değil mi? Beni kanmazlamazsın değil mi? Lütfen kız. Anam ayı çıktı lütfen demeyi de bilirmiş. Ama ne? E o zaman ne istersem yapar mısın? Ne istersen yapar. Gerçekten de dileği kabul olmuş. Öküz kocası uyusal kediye dönmüş. Ben mesleğimi bir gözden mi geçireyim acaba ya? Etem dede miydi neydi o? Birkaç köpek de ben mi atsam? <gülüyor> Kolay gelsin. Sağ ol. Sizin hanım bir şey yaparken şarkı söylerdi. Ee? Ya ne bileyim yani insanın kulağı alışıyor. Gelenek gibi bir şey olmuştu. Siz de çalışırken şarkı söyleseniz diyorum. Çok güzel olur. <gülüyor> Aşkların arasına dom dom koşuyorum dedi. Dom dom koşuyorum dedi. Şey kalka geldim. Kimse tanımasın neydi dedi. Öyle ceketi kafama geçirdim. Öyle koştum hem ben. Böyle de koşulmaya ben. Ben seni gelmezsin sanıyordum. İyi gelmeyin lan manyak. Ne bileyim başka bir yerlerde sakladırsın diyordum. Bugün kamyonun biri böyle buralarda çok bulandı. <gülüyor> Doğru mu diyorsun ha? Aslında görmediklerini bilsem atlatırdım ben bu neme. Bu Tanzer Bey'e de sordum. Ya böyle vicdan azabından kurtulmanın hapından, şunu bundan kurtulmanın bir yolu var mı dedim ama O da doğru dürüst bir cevap veremedi. Ulan sen de vicdan var mı ki azabı olsun be? Bana sorsaydın ben teşhisi koyardım. Bu geçen kamyonda diğer adamla da mı edilen peki? Çok iyi göremedim. Ama olabilir. O yüzden de buralara gelmezsin mi sanıyordum? Olu. İstersen bizim etilerdeki öteki villa da kalayım. Yok yok yok Bodrum'daki yazlığa gideyim ben. Ah, ah merkezin tepesindeki rezidans var ya bizi burada kalayım. Laf söyledi balgama. Ana sana kalacak yer mi yok be? Bu lahana parkında kendini bir kafese yağlarsın canım. Olmadı sınır çiftlikleri var oraya gidersin. Ha bak hiç olmadı. Topkapı sur dibine git derim ama. Yok. Sen de herkesi sucuk yaparlar orada. Ben yemin lan sen sopa istiyorum. Hem de bak elleşemiyorum korkta. Zaten bir defa katil oldum. İkincisi daha kolay oldu. Şuraya bak. Keyiften dört kilo da kabak çekildi içit demiş. Ne eğlenmesi be? Kamyondaki diğer adamları gözetlemekten efkarlandım da çitledim. Lan söyleme şu yerli kamyondaki diğer adamlar falan değil ya. İçin bir tuhaf oluyor lan. Ama. Araba. Ne arabası be? Ne arabası benim araba. Daha doğrusu Tensatçı Mehmet'in arabası. Benim olay yerine dönmem lazım. Heh işte biliyordum. Her katil cinayet işlediği yere sonunda dönermiş. Ondan değil lan. Araba kaldı lan orada. Paniğe kapıldım arabayı bıraktım. Koşa koşa buraya geldim. Şimdi arabayı orada bulursam plakasından Tensatçı Mehmet'in arabası olduğunu anarlar. Tensatçı Mehmet'i bulacaklar. O da bana ben onu söyleyecek. Arayıp beni bulacaklar. Lan. Benim gitmem lazım lan. Ya kamyondaki diğer adamlar? <gülüyor> kamyondaki diğer adamlar diyor. Dikkat et. Lan sus lan. <gülüyor> kamyondaki adamlara dikkat et he. Ya 
de par. Yok eder yüzdeyi düşündüm. Hayat müşterek. Ulan kafayı mı yedin sen be? Ne kadar soğuk kan sapık bir katil oldum birdenbire. Demek hamurumda varmış da. Görmek ister misin? Ay yok. Götür onu burada. Aç mı sakın açayım de be. Ulan çok sevimli değilsin. Bak bak bak bak bak. Bak gördün mü? Bu ne be yani be? Ne olacak? Kurbanım. La iki gündür hayatım boşu boşuna zehir etmişsin kendime be. Be kamyon bu mankenlerden taşıyormuş. Birisi üstüme düşünce ben o havada insan sandım ne bileyim. Hay Allah tüh be. Ama yine de bir cezası vardır yani en azından birkaç hafta yatarsın. Tabii canım yatarım. Şöyle birkaç hafta yan gelir yatarım şöyle. Hem evvela. Şu üstün başımı çıkarayım, bir banyoya gideyim, bir yıkanayım. Sen de üstüne rahat bir şeyler giy, hazır ol. Ne ku ne? E bu stres, sıkıntı bir banyo ile geçmez. Şöyle üstüne güzelce bir dayak atmam lazım sana. Güzel bir rahatlayın. Sonra gelin sana güzel bir sopa çekeceğim. Katil kocana zor günlerle hiç destek olmadığın için ufak bir ceza vereceğim sana. Ana! Yandım be! Ulan şimdi bu rahatladığı zamanlarda üstüne bir ayı kuvveti gelir ki sormayın kaçsın. Ana ben ne edeceğim? Ölümlerden ölüm mü edeyim? Bir çare bul kız. Kulağın kafanı çalıştır. Bir çare bulman lazım. Ne edeceğim be? Oh rahatladım be. Oh şimdi bu. Camızların niye dereden hiç çıkmadığını anladım. Sen niye üstünü değiştirmedin ya? Böyle rahat dayak yiyemezsin ki. Benim telefonum ha. Alo, ha? Benim. Adam mı? Cansız manken mi? Manken değil ha lan. Ha bizim arkadaşımız. Konuşma lan, çakal. Oraya geleceğiz oğlum, oraya geleceğiz. Kamyondaki diğer adamlar olarak yerini bulduk, seni alaşağı edeceğiz. Kavuşma! Çakal seni, çakal! Ne, ne dayandım? Kaç, kaç! Uzaklara kaç! Bir de ana dönme! Gel yala, gel yala! Bağırıp durma sabah sabah öttürüp durma horuz gibi. Ha, kırmızı mumlu davetiye mi istiyor? Ha be be sen suç verme sen suç. Yüzünü yıkasan suç, yıkamasan suç. Banyodaydım diyorsun ha. Ana havalar ısınıyor. Ne acil ettin ki? Şu teredeki okuzlar da çimerdim. <gülüyor> ya, sus açtım ha benim bayramlık ağzımı. Bu ne lan? Zapan. Sokakta çocukla beni bu sapandan taş ne olurdu? Ellerinden kaptım kız. Ulan sapan değil, sapan sapan. Mahallede eyle başı baş gezersen tabii taşlarla seni. Tehlikeli bir hayvan zannetmişler. Lan sus! Kafan kırdım ha bana sabah sabah. Salak. <gülüyor> Aklıma ne geldi bak, ne düşündüm? Diyelim ki benim hasımlarım var. Kestile yolumu, çektile bıçağı, benim şu bacağımdan şişlediler. Ee, hadi hayırlısı bakalım. Kan filan akmaya başladı. Ben ona rağmen kaçıyorum. Onlar da kan izlerinden beni takip etmeye başladılar. Senin hasımların da bu kadar salak olur zaten. Bacağından şişledikleri adamı niye elinden kaçırıyorlar ki? Ha sus. Şimdi soruya geliyorum. Yolda sana rastladım. Bu durumda ne yaparsın? He, duzak bir soru değil mi? Şimdi ben ne yaparsan yapayım, sonunda dayağı yiyeceğim. Belli. O zaman şahit 
Yazmasınlar diye kaçarım. Bunca yıllık kocamı evinin direğini orada bırakıp kaçarsın ha. Da bak bu cevap için sana çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir dayak atma zemini hazırladık. Ulan ne diyor? Ulan bıraksana. Senaryo yazılıyor, bir gün olursa diye hazırlık yapıyor. Ulan zaplayacağım çatalı bir tarafına göreceğim dah bir katlı ya. Doğru cevap bu işte. Ne ben... diyorsun be? Bak ben de çıkarıyorum bıçağı öte yandan, geliyorum senin başağını döşeceğim. Ay! Ulan niye beni döşüyorsun? Gidip de hasımlarını döşsene. Bunları daha sonra döşeceğim. İntikam soğuk yenen yemek diyor. Bilmiyor mu şabalak? Şimdi ne al ya? İkimizden de kan akıyor artık. Şimdi bak, orada duruyoruz. İkimiz de yan yana ayrılıyoruz. Herifle bizi takip ediyorlar, geliyorlar, bakıyorlar. Kanisi ikiye bölünmüş. O yana mı, bu yana mı gidecekleri şaşırıp orada kalıyorlar. Eee, kanları tahlil ettirirler. Hangisinin kanı o kız kanıysa gene seni bulup yakalarlar. <gülüyor> Ulan sen bunları mı düşünüyorsun? He, işsiz güçsüz baş gezenin baş kalfası. Ulan senin yaşındaki adamlar atımı parçalıyor lan. Sen beni kaba yetimden şişlemeyi düşünüyorsun. Nankor, eve atom götürdün de parçalamadık mı? Salak! Buraya bak. <gülüyor> buraya. Doğru düz bir zeytin bile götürmüyor. Buzlu buzlu buraya. O kadar ne param yetiyor? Ne diyeyim? Şu zeytin çekirdeği kadar bir aklın olsaydı... ...kendi zeytin parını kendin kazanırdın. Nerede? Yok ki. Ya bak. Yine İzzettin hepsine saldırmaya başladım. Fena yapacağım bak. Baba baba. Ne diyor lan? Ne diyor lan Nimet Cumlak? Bu ne yapar? Kıtır iş ya. Gelirken bir 35 liralık götü diyeceğim unuttum şu tam Sokağın ortasında elin elepleriyle öyle. Ne konuşuyorsun lan samimi samimi? Ulan ne samimi şimdi? Sen de benimle koruyorsun lan? Aşıkları mı lan onunla? Ulan bana bak deli damarımı arttırma benim. Seni şimdi sokak ortasında bir döverim. Bütün ayrılık itibarını kaybedersin. Ben, Maskara olursun. Ben, tamam. Kimle o herifler? Ha, çok şaşıracaksın. Beni reklamda oynatmak istiyorlarmış. Reklamda mı oynatmak istiyorlarmış? He, laklam yönetmeni miymiş, ney miymiş? İki gündür beni izliyorlarmış. Dipimi beğenmişler, oynar mısın dediler. Dipimi mi beğenmişler? Ne reklamıymış la o? Tipsüz kazaz reklam mıymış la? He, bana kola laklamı için de seni düşünüyorlarmış. Lan vallahi diyeyim ben ciddi ciddi laklam teklif ettiler. Ana, o zaman para da verirler la bunlar. He, tabii sen oynasaydın. Ücretini armudun iyisi olarak öderlerse e bana para verirler herhalde. Ne dedin lan heriflere? Bir şey demedim, bir düşüneyim dedim. Ben işim gücüm var benim, ben çalışan bir kadınım, iş kadınıyım. Düşüneyim mi dedin? Ya duyan da senin temizlik firmasında genel müdür falan zanneder. Manyak, başına devlet kuruşu konmuşsan kaçırıyorsun lan. lan de, e, abi, beni bak. Be. Parayı duyunca kuyruğu tutuşmuş, manda gibi nasıl da koşuyor? İşime giderim kardeşim. Az olsun, az olsun. Volkan, fiksiz. Nesme sakin. Serhat, topla o işi biraz. Bakın, siz Kürk Edisi rolündesiniz. 
Çaresiz ve zavallı görünmeye dikkat edin. Dikkat etmeme gerek yok. Ben kendi hayatımı oynasam yeter. Bu hanımlar da üvey kardeşlerimiz. Reklam filmimizin konsepti Cinderella masalından uyarlanmıştır. Üvey kardeşlerin size kötü davranıyor. Siz de onlara ben de prensin balosuna gidebilir miyim diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar her şey hazır mı? Evet bir deneme çekimi alalım. Üç, iki, bir, motor! Hey Külke Dise, sallanma. Külleri temizlediysen şu çamaşırları yıkayıp ütüle. Akşama prensin balosuna gideceğiz. <gülüyor> Külke Dise, lafını söyle. Ben de prensesim, prensim balonuna... Balon dedim. Kestik! Ama olmaz ki. Zaten bir tane lafınız var. Lütfen söyleyin. İki lafı söyleyemedi şabalak ben de rezil ettim hadi. Bakın Külkedisi lafınız şu ben de prensin balosuna gidebilir miyim? Hazır başla. Ben de prensesin balonuna balosuna gidebilir miyim? Ya ne prensesi ya ne prensesi? Prensin balosu. <gülüyor> Yönetmen bey, bir fırsat daha ver. Yapabiliyor, yapacak. Yarın reklam filmini tamamlamak zorundayız. Eğer repliklerini ezberleyemezse başka oyuncu bakacağız. Ya bir tane lafı var, bir de reklam filminin sonunda ürünle ilgili bir lafta. İki laf. Ya tamam ben gerekirse onu zabakada çalıştırın, iki lafı ezberlettirin. Yeter ki siz başka kül kedisi bulmam. Gerekirse ben onu bir gözü yeşil, bir gözü mor van kedisi bile yaparım. <gülüyor> İki lafı edemedik. Koyun gibi baktı mı? Öyle salak. Ulan bırak beni be. İstemiyorum. Parası da baksın. Reklamı da baksın. İstemiyorum. Zorla mı? Beni bak. Boşum. Bak. Kelebeğim. Ya anla. Ya sen ne kalın kafalı karısın lan. Lan ne anayışsızlık. Lan başımıza devlet kuşu kondu diyorsun. Bak. Bu reklamda iyi performans gösterirsek başka teklifle de gelir. Lan çok para kazanırız diyorum. Lan tüm benek. Lan tüm benek sensin. Hem de önde gidelim. İşte bir yer diyor sana be ah! Çok istiyorsan gel durun oyna! Ya şimdi de sanatçı kapısı mı yapıyorsun lan? Ulan evet. çekeydim! Manda kasa çekeydim! Anne manda dedin de... Bak sana istediği o mantoyu alırım da çok paramız olacak. Niye sen alıyormuşsun be? Parayı kazanan benim. Alacaksan ben alırım sana şöyle güzel bir ayı kurku. Yani bak, bak iki lafı ezberleyeceksin, su gibi söyleyecek tamam mı? Benim tenzer bir sözüm var. Ben gideceğim hadi. Hadi ben gidiyorum. Be an an an. Ayşe Melkey gel. Senaryo çalışacağız tamam mı? <gülüyor> Hayırdır? Bugün çok sessizsiniz, böyle sakinsiniz, şarkı falan söylemiyorsunuz. İçimden gelmiyor Tenzer Bey. Bugün bir reklam teklifi aldım da. Hadi canım, reklam siz! <gülüyor> Harika! Hem para kazanırsınız hem de ekranda yüzünüzü görürüz ha! Orası eğle de, ürün içime hiç sinmedi Tenzer Bey. Benim o kız da e, affedersiniz bana baskı yapıp duruyor. Neymiş ürün? Araba aküsü. Araba aküsü mü? <gülüyor> Allah Allah, araba aküsü reklamında bir kadının ne işi varmış canım? Ee, şimdi ben kul kedisi rolündeyim. Hı. İki tane de eyle çıtır kız var, açık saçık böyle. Onlar benim üvey kardeşlerim oluyormuş. Bana eziyet ediyorlar. Arabanın aküsünü temizletiyorlar. İşte ben onun gerisini tam bilmiyorum. Yarın o çekilecek. Allah Allah, bak şimdi nasıl sinirlendim sana anlatamam. Olur mu öyle şey canım? Yani sen bu kadının akü reklamında oynamasının ne demek olduğunu biliyor musun? Ee, yani... Bir kadının şarjı mı bitmiş demek oluyor? Hayır. Yani kadını vücudunu istismar etmek demek bu. Yani kadını meta olarak kullanıyorlar. Ya ben bu tür mantık dışı şeylere çok sinirleniyorum. Çok kızıyorum. Ben de çok kızıyorum. Vücudumdan faydalanıyorlar. Neyse sen yine benim etkimde kalma. Kendi kararını kendin ver. Allah Allah ya. <gülüyor> ya ben de aslında gitmek isteyen bir yandan televizyonda reklamlar. Gördüğüm acıkın ama. Öbür yandan bakıyorum ki mesela benim adam şey mani bilmem ne. Abi ne kadar. Bak yarın çekim var. Yüzün gözün bozulmasın diye sana şaplak maplak atmayan ama. Bak şu iki kelime ezberlenecek tamam mı lan? <gülüyor> 
Ne suratıma su çarpıp duruyorum gel. Uykum falan yok. Benim rahatsız olduğum şey başka. Neymiş lan seni rahatsız eden şey? Sokakta mal gibi dolaşırken seni bulup teklif yap yalnız işte. Buldum da bu ne ya mu? He? Duyan da seni Hülya Avşar falan sanacak. Birkaç yönden bu reklamda oynamaya karşıyım. Vallahi yaralara sığınıp sana birkaç yönden çaplarım ama yönetmene söz verdim. Ne zila senin zorun? Kul kötüsü rolünde oynamak hiç hoşuma gitmiyor. Ben zaten kendimi kul kötüsü gibi hissediyorum. Orada da üvey kardeşler üvey yana bana eziyet ediyor. Burada da sen ediyorsun. Her yerde aynı kadar beni kovalıyor. Allah'ım sen bana sabır be. Buldu da bu ne ya? İyice dram yaptılar ya. Rolü beğenmeye iyi mi? Hadi lan. Hadi bak. Sen nereye çalışıyorsun şimdi bak. Ee, kul kedisi değil ki. Ay ne güzel ne güzel. Ben de prensim. Ayrıca bu laklamda bir kadını meta olarak kullanıyorlar. Ne? Kadını diyor. Meta olarak kullanıyorlar. Ah, ne fesalamıyorsun? Ne fesalamıyorsun? Ne diyorsun lan sen? Lan kim bunu kaç para verecek de lan? Keşke beni meta olarak kullansana lan. Kadının vücudunu istimlak ediyorlar. Ne diyorlar? İstim... Ya taze abi sağlamış lan ben şimdi unuttum. Ben o taze abiye bir gün çok kötü dalacın emme. Dur bakalım. Aklına neler sokuyor lan seni? Kadın vücudu istimlak istimlak. Sana garanti veriyorum bak. Ne? Vücudunu istimlak edebilir emme. Ruhunu asla. <gülüyor> Hadi bak, senaryoyu baştan geçiyoruz. Bak şimdi bak, öyle karlama ya, sana bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler diye lan. Sen bunlara cevap vermiyorsun, onları ezberlemeye gerek yok bak. Bak şimdi, ben de sizinle prensin balosuna gelebilir müyün? Onlar bir şeyler tafilen diye lan mi? Onları da ezberlemeye gerek yok. Onlar senin yanına bir şey bırak ya Allah, bir akü. Ama marş basmaya. Al şunu temizle kul kedisi filan diye la. O arada bir sihir oluyor. Ne? Sihir mi? Ha, işte bak bu da öyle diyor. O da yıldızla, tozla, dumanla filan çıkıyor. O arada sen birdenbire prenses oluyorsun. Ne? <gülüyor> prenses mi oluyor? Ben mi? Ulan prenses oluyor. Güzel mi olmuş? Oh oh oh. Prenses. Hariye bak. Hem senaryoyu sonuna kadar okumaya, hem de femürüs karına gibi ırtı çar çar çar ötüyor. Yok meta, yok sihirci kişi bir şey bir şey bir şey bir şey. Oku lan, oku! Eh, işte bak, prenses oluyorum. Burada bir, bir laf daha var bak. Diyorsun ki, baskut akülerine her yere gidebilirsiniz. Baskut akü. Aha, aha işte bu kadar. Peki, ben şöyle desem diyor. Bak, iyi dinle. Ee, basküt aküleriyle prensese dönüşebilirsiniz. Böyle desem daha iyi değil mi? Değiştireyim. Tırtırlık sanatçıla gibi sen de git orada lafını değiştir. Sakın böyle bir şey yapmaya bakma. Bu tırtırız bunu çıkarayım deme. Ulan suratıma vurma! O bana rahat. Kestik. Tamamdır, oldu. <gülüyor> oldu değil mi abi? Oldu oldu, güzel oldu. Ha. Şimdi gelin beraber bir seyredelim bakalım. Kız çekilim ya benim filmim be. Esas kız benim be. Hey kül kedisi, sallanma. Külleri temizlediysen şu çamaşırları yıkayıp ütüle. Akşama prensin balosuna gideceğiz. Ay ne güzel, ne güzel. Ben de prensin balosuna gelebilir miyim sizinle? <gülüyor> Sen mi? Arabanın aküsü bozulmuş. Marşı basmıyor. Al şunu da tamir et. Yoksa hiçbirimiz baloya gidemeyeceğiz. Bakımını yap biraz. olsaydı siz de prensin balasına gidebilirdiniz. Basküt akı. Bir yaşam biçimi.
Ana, madem işimiz bitti, hadi ben üstümü değiştireyim, gidelim lan. Parayı verdiler mi? Ha. Ee, verdiler de niye öyle süklüm püklüm duruyorsun sen? He? Ulan bunlarla para da konuşmadık, ne verdiler acaba? Ya bunun için mi? Ulan niye öyle duruyorsun sen be? He, bir şey var mı neyse? Ne oldu he? Seni böyle prenses gibi görünce şey oldu. Ne? Ulan hadi ver parayı, ver! Buyur prensesi. Ana! Sana rahmet elbisedim be! Öküz buzağıya döndü. İki befreden daha fazla yaklaşmıyorsun yoluma he! Çevirdin kız adamı ha? Bana bak şu elbiselerden birer tane biz mi alsak ha? Tenzer Bey'e de sordum. Çok akıllı bir adam dedi ki. Eşin seni bu kılıkta yani prenses kılığında gördüğü andan itibaren artık rol modeller değişti. Kendini o paços haliyle senin yanında aşağılık bir varlık gibi hissediyor. Yani otoriteye, güce, karizmaya olan aşağılık duygusuyla artık güce tapmaya başladı. Yani sen artık onun için erişilmez bir varlık oldun. Bu yüzden de seni hırpalama, ne bileyim dövme, sana hakaret etmek gibi bir hakkı kendinde görmüyor. Yani ne yalan söyleyeyim artık ben de sana nasıl temizlik yapmayacağım onu da bilmiyorum. Dedi. Ben de karar verdim. Bundan sonra yedi gün yirmi ders saat artık bu hemşerini çıkartmamıştım. <gülüyor> Seni kendinden üstü mü ulaşılmaz gördüğü için ha? Kız biz de bizim herifler de denesek mi ha? Ha deneyip Allah. Bak bak. Ulan! Alo! Kulu kuzu! Gel lan buraya! Buyur, ne vardı? Şu sabahın kullerini böyle bir temizle, tekrardan yak. İçerisi biraz serinledi de. Tamam. Ben de size çay hazırlıyordum. Berek de yaptın mı kulu kuzu? Yaptım, ıspanaklı. İyi, tamam o zaman. Hadi, yıkıl karşımdan. Tamam, sana elim kalkmayayım mı? İyi. Kaç gündür siftahım yok. İçim emedi. <gülüyor> Şu kadar <gülüyor> 